बिस्मिल्लाहमानीम अल्लामकुम सुप्रिय छात्र छात्रीबृंद सरकार हरामा कलेज आयोजित आजकल अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जाना आज के माइक्रो इकोनमिक्स पंचम क्लस करब आज के आलोच्य विषय हम चाहिदा और भोक्तार आचरण डिमांड एंड कन्ज्यूमार बिहेवियर ये आलोचन तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आजकल आलोचनार कैकटा भाग आज है प्रथम भोक्तार आचरण तत्व आलोचना करब तुक नहीं आलोचना करब भोक्तार उद्वृत्त उत्पाद उत्पादक उद्वृत्त बजेट रेखा निरपेक्ष रेखा भोक्तार भारसम्य दाम भारसम्य इत्यादि नहीं आज के आलोचना कर प्रथम जो जिन आलोचना करते चाहिए हे भोक्तार आचरण तथ्य कि भोक्तार मूल लक्ष्य हे उपयोग सर्वोच्च कलन ए लक्ष्य पूरण में भोक्ता बजारे गए जे आचरण कर तई हे भोक्तार आचरण फले एक भोक्ता सीम आय द्वारा निर्वाचित अभाव पूरण लक्ष्य की की द्रव्य और सेवा भोग कर सर्वोच्च कम्यत पूछा यह संक्रांत बक्तव्य जे तथ्य आलोचित है तई भोक्त आचरण द्वित जानब उपयोग उपयोग हे आसले को जिन उपकार क्षमता वो द्रव्य अभाव पूरण क्षमता के उपयोग बोले जमन पानी तृष्णार्थ व्यक्ति तृष्ण निवारण क्षमता रखे तई पानी की आज है उपयोगिता आ अन्य भाव में बला जाए द्रव्य व सेवा भोग कर भोक्ता कतटुकु तृप्ति लाभ कर तई तरह उपयोग एक क्षेत्र में द्रव्य और सेवार साथ भलो कि मंद बैध वैध को सम्पर्क नहीं काटाल खे मानुष उपयोग लाभ करते अब गाँजा खेव कि करते मानुष उपयोग लाभ करते शिव उपयोग अपेक्षक यूटिलिटी फांगशन को द्रव्यर उपयोग और द्रव्य परमाणे मध्यकार निर्भरशीलता सम्पर्क के जो अपेक्षक द्वारा प्रकाश कर उपयोग अपेक्षक धरिए उपयोग हलो यू द्रव्यर परमाण एक्स एक तेल एक्स यू एक्सर ऊपर निर्भरशील अतए अपेक्षक यू संसान फांगशन अफ एक्स एंड ये उपयोग ये संख्यागत वाणगत और पर्यागत उपयोग ये दुई भागे भाग करा जाए एक हे कर्डिनल और एक हे अर्डिनल को द्रव्यर विभिन्न एकक प्राप्त उपयोग संख्या जमन एक दुई तीन इत्यादि द्वारा प्रकाश कर हम ताके संख्यागत व कार्डिनल उपयोग बोले को द्रव्यर विभिन्न एकक प्राप्त उपयोग रैंकिंग मान जमन प्रथम द्वित तृत्य द्वारा इत्यादि द्वारा प्रकाश कर ले पर्यागत वर्डिनल उपयोग बोले तेल उपयोग दो प्रकार तपर आप शिखब मोट उपयोग गौर उपयोग और प्रानिक उपयोग मोट उपयोग हे बा टोटाल यूटिलिटी हल को निर्दिष्ट समय को द्रव्यर विभिन्न एकक प्राप्त उपयोग समस्टि के मोट उपयोग बना है टीवे दिए प्रकाश कर है गौर उपयोग हे उपयोग के द्रव्यर परिमाण द्वारा भाग कर जे फल पा जाए गौर उपयोग बोले संक्षेपे यू लेखा है तरह प्रानिक उपयोग को द्रव्यर भोगर परिमाण एकक परिवर्तित हम मोट उपयोग जो परिवर्तन है ताकि प्रानिक उपयोग बोले मार्जिनल यूटिलिटी एके संक्षेपे एम यू द्वारा प्रकाश कर मोट उपयोग और प्रानिक उपयोग मध्य एक सम्पर्क आई को निर्दिष्ट समय को द्रव्यर विभिन्न एकक प्राप्त उपयोग समस्टि के मोट उपयोग बोले एक संक्षेपे टीव द्वारा लेखा है अन्दिगे को द्रव्य भोगर परमाण एक एकक परिवर्तन करा हम मोट उपयोग जो परिवर्तन है ताकि प्रानिक उपयोग मार्जिनल यूटिलिटी बोले एक संक्षेपे एम यू द्वारा लेखा है तपर हम जेटा जानते हैं जो मोट उपयोग एवं प्रानिक उपयोग मध्य एक सम्पर्क तो आसले आई से सम्पर्क एक बुझते हैं प्रथम कथा हे मोट उपयोग क्रम बर्धमान हारे बाढ़े मैं ये और प्रानिक उपयोग क्योंकि क्रम बर्धमान हारे बाढ़े ना आसने तपर मोट उपयोग स्थिर हारे बृद्धि जो मोट उपयोग स्थिर हारे बाढ़े तेल प्रानिक उपयोग स्थिर थे और मोट उपयोग क्रम ह्रासमान हारे बाढ़ मोट उपयोग जो क्रम ह्रासमान हारे बाढ़े तेल प्रानिक उपयोग ह्रास पाए यो ये मध्य सम्पर्क तपर हम एक क्रम ह्रासमान प्रानिक उपयोग विधि आ ल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यार दिए जार्मान अर्थनैतिक हेनरिक गसन सर्वत यह विधि प्रदान करवर्ती आलफ्रेड मार्शाल ये व्याख्या कर विधिर मूल बक्तव्य हे को निर्दिष्ट समय एक जो भोक्ता को द्रव्य क्रमगत भोग करते थे मोट उपयोग क्रम ह्रासमान हारे बाढ़े फले प्रानिक उपयोग क्रमश ह्रास पाए 
प्रानिक उपजुक एरू ब्रास पावर नियम के क्रम ह्रासमान प्रानिक उपजुक विधि बोले तब ये कतगुल अनुमति सत्व आने निर्दिष्ट द्रव्य विवेचना करते हैं समय निर्दिष्ट होते हैं वक्त रु पचंद रुचि आय स्थिर थकते हैं वक्ता के जुक्तिशील आचरण करते हैं उपयोग संख्या सहाजे परिमपज्य और द्रव्य भोग परिमपर पर्याप्तता थकते हैं अब कमरसमान प्रानिक उपयोग बिधि दिए आसले मैं मार्जिन यूटिलिटी दिए क्योंकि बुझते परि जे मैं जत ही बोक करी क्या क्या एक समय पर उपयोगी कि है आस्ते आस्ते ह्रास पाए तपर हमें जेटा लागे मूल्य आपात बिरोधिता हीरा पानी धाधा एक आज बुझते हैं ये हमें साधारण को द्रव्यर दाम तर प्रयोजनतार पर निर्भर कर जे द्रव्य प्रयोजन उपयोगिता बेसि तर मूल्य बेसि हवा उचित ए द्रव्य प्रयोजन उपयोग कम हम तर मूल्य कम हो वास्तव में उल्टो अवस्था देखा जाए अर्थात जे द्रव्यर उपयोग कम क्यों दाम बेसि आर जे द्रव्यर उपयोग बेसि तर दाम कम अर्थनीतिद एडम स्मिथ यूप असमंजस्यता के मूल्य आपात बिधिता बोले जेमन उदाहरणस्वरूप बोलते मानुषे जीवन पानी क्योंकि अपरिहार्य क्योंकि हीरा क्यों अपरिहार्य ना को लोक जीवन हीरा ना कहले तरह समस्या नहीं क्योंकि पानी छाड़ा से एक दिनों चलो ना अथच वास्तव में पानी दाम हम कम हीरार दाम हम बसि एक ही बला है हीरा पानी दादा तपर हमें शिखब भोक्तार उद्वृत्त कन्ज्यूमार सरप्लस से को निर्दिष्ट समय एक जो भोक्ता एक द्रव्य जे दामे क्रय करते इच्छुक एवं प्रकृत पक्षे तरह कम दामे जो से क्रय उक्त दाम दर पार्थक्य के भोक्तार उद्वृत्त बोले जमन एक जो भोक्ता एक कमलार जो बारो टाक दीते इच्छुक आसे क्योंकि से दस टाक दिए कमला कहें तर उद्वृत्त हो दुई टाक तब ये आर एक अनुमति शर्त आज है जमन भोक्ता के जुक्तिशील आचरण करते हैं उपयोग संज्ञा सहाजे परिमपज्य है अर्थ प्रानिक उपयोग स्थिर थको विकल्प वरिपूरक द्रव्य थकबे ना भोक्तार रुचि अभ्यस आय सब स्थिर थको पूर्ण प्रतिजोगितमूलक बजार है तपर हमें लागे उत्पादक उद्वृत्त उत्पादक उद्वृत्त हे को निर्दिष्ट समय एक जो उत्पादनकारी विक्रेता एक द्रव्य जे दामे विक्रय करते इच्छुक प्रकृत पक्षे तरह से बसि दामे विक्रय कर ले उक्त दाम दर पार्थक्य के उत्पादक उद्वृत्त बोले जमन एक जो उत्पादनकारी एक कलम बारो टाक दिए बिक्री करते इच्छुक क्योंकि कलम टी पंद्रह टाक बिक्री कर ले उत्पादक उद्वृत्त हो तीन टापर हमें शिखब निरपेक्ष रेखा इंडिफारेंस कार दूटी द्रव्य संमिश्रणे प्राप्त रेखा जार प्रत्येक बिंदुते उपयोग समान थे निरपेक्ष रेखा बोले अन्न भावे बला जाए जे रेखार प्रति बिंदुते द्रव्य समन्वय भिन्न तब उपयोग समान निरपेक्ष रेखा बोले निरपेक्ष रेखार प्रति बिंदुते दूटी द्रव्य समन्वय समान उपयोग प्रकाश कर विदाय रेखार अपर नाम हो समोपयोग रेखा एके इंडिफारेंस कार आई सी द्वारा लेखा है तब निरपेक्ष रेखार कतगुल वैशिष्ट्य आ से हे निपेक्ष रेखा बाम होते डान निम्नगामी है निरपेक्ष रेखा मूल बिंदुर दिखे उत्तल है नीचे निरपेक्ष रेखा चे ऊपर निरपेक्ष रेखा अदिक उपयोग निर्देश कर दूटी निरपेक्ष रेखा परस्पर के कहो छेद पड़े ना तपर हमें जेटा जानते हैं निरपेक्ष रेखार क्यों अनेक प्रयोग आता तुम्हारे क्यों एक देखे नीते हैं एरपर हमें जे जिन शिखब से निरपेक्ष मानचित्र इंडिफारेंस मैप से जे चित्रे कैकटी निरपेक्ष रेखा नीच थे ऊपर अंकन करपेक्ष मानचित्र बोले अन्न भावे बला जाए दुई बा तत्दिक निरपेक्ष रेखा नहीं अंकित चित्र के निरपेक्ष मानचित्र बोले इहा बोक्तार पचंद क्रम प्रकाश कर एर कतगुल वैशिष्ट्य आज है जब निरपेक्ष रेखा समूह नीच थे ऊपर दिखे सजाना था प्रति निरपेक्ष रेखा बाम डान निम्नगामी है प्रति निरपेक्ष रेखा मूल बंदर दिखे उत्तल थे निरपेक्ष मानचित्रे ऊपर निरपेक्ष रेखार अदिक उपयोग प्रकाश पाए निरपेक्ष मानचित्रे रेखागुल परस्पर के कहो छेद पड़े ना तपर हमें जेटा लागे से बजेट रेखा बजेट रेखा हे कि दूटी द्रव्य संमिश्रणे प्राप्त रेखा जार प्रत्येक बिंदुते भोक्तार आय समान बजेट रेखा देव अन्न भावे बला जाए जे रेखार प्रत्येक बिंदुते द्रव्य समन्वय भिन्न तब आय समान बजेट रेखा बोले एर कतगुल वैशिष्ट्य आज है जमन ये सरल आकृतर है या बाम होते डान निम्नगामी इहार डाल दूटर 
দ্রব্যের দামের অনুপাত নির্দেশ করে ইহার প্রত্যেক বিন্দুতে আয় বা ব্যয় সমান বাজেট রেখা ভূমি এবং লম্ব অক্ষকে ছেদ করতে পারে তারপরে আমাদের যে জিনিসটা তার বাজেট রেখারও কিন্তু অনেক প্রয়োগ আছে এটা তোমাদের এটা দেখে নিতে হবে তারপর বাজেট রেখা এবং নির নিরপেক্ষ রেখা এবং বাজেট রেখার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তোমাদের অবশ্যই শিখতে হবে তারপর আরেকটা জিনিস আমরা শিখবো যে কনজিউমার ইকুলিব্রিয়াম বা বক্তার ভাষণ এটা হচ্ছে বক্তার আয় ও দ্রব্যের দাম দেওয়া অবস্থান ভোগের যে পর্যায়ে উপযোগ সর্বোচ্চ হয় তাকে বক্তার ভারসাম্য বলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বাজেট রেখার প্রেক্ষিতে উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখাকে রেখায় পৌঁছাকে বক্তার ভারসাম্য বলে এরও কতগুলো অনুমতি শর্ত আছে যেমন বক্তার আয় এখানে স্থির থাকবে দুটি দ্রব্য বিবেচনা করতে হবে দ্রব্যের বিভিন্ন একক সমজাতি হবে দ্রব্যের বিভিন্ন দাম সম্পর্কে বক্তা অবগত থাকবে বক্তাকে যুক্তিশীল আচরণ করতে হবে বক্তার নিরপেক্ষ মানচিত্র নির্দিষ্ট করা থাকবে তারপর আমাদের লাগবে দাম বোক রেখা বা প্রাইস কনজামশন কার্ড সেটা হচ্ছে এই যে দাম প্রভাবের বিভিন্ন ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে দাম বোক রেখা বলে অর্থাৎ বক্তার আর্থিক আয় ও একটি দ্রব্যের দাম স্থির থাকে স্থির থাকে অবস্থায় অপর দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে বক্তার ভারসাম্য বিন্দুর পরিবর্তন হয় উক্ত ভারসাম্য বিন্দুগুলো যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে দাম ভোগ রেখা বলে একে সংক্ষেপে পিসিসি দ্বারা ও প্রকাশ করা হয় তারপরে আমাদের আরও তিনটা জিনিসের সঙ্গে আমরা শিখব একটা হচ্ছে স্বাভাবিক দ্রব্য একটা নির্দিষ্ট নিকৃষ্ট দ্রব্য আর একটা হলো গিফেন দ্রব্য স্বাভাবিক দ্রব্য হচ্ছে যে সকল দ্রব্যের আয় প্রভাব দলাত্মক তাদেরকে স্বাভাবিক দ্রব্য বলে অর্থাৎ ভোক্তার আয় বাড়লে যেসব দ্রব্যের ভোগ বাড়ে কিংবা আয় কমলে যেসব দ্রব্যের ভোগ কমে সেসব দ্রব্য স্বাভাবিক দ্রব্য তারপর আমরা শিখব নিকৃষ্ট দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য হচ্ছে যে সকল দ্রব্যের আয় প্রভাব ঋণাত্মক তাদের নিকৃষ্ট দ্রব্য বলে অর্থাৎ ভোক্তার আয় বাড়লে যেসব দ্রব্যের ভোগ কমে সেসব দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য একে এক্ষেত্রে বিকল্প প্রভাবের কারণে দ্রব্যের ভোগ বাড়ে এবং আয় প্রভাবের কারণে ভোগ কম সর্বশেষ হচ্ছে গিফেন দ্রব্য যেসব দ্রব্যের আয় প্রভাব ঋণাত্মক এবং বিকল্প প্রভাব অপেক্ষা শক্তিশালী সেসব দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য বলে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ আশা করি তোমরা আলোচনা বুঝতে পেরেছ তারপর যদি কোনো সমস্যা থাকে আমার সাথে আলাপ করে তোমরা সলভ করতে পারবা আমি দশটা থেকে এগারোটা তোমাদের জন্য এই সময়টা থাকি পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম